这盘棋讲解是乾坤一剑，两千零九年的象甲联赛，这是第二十二轮，洪志对上张强，双方是在第四台相遇，开局是西安之路对朱底炮，中炮飞象，红方先上边马是力求稳健，黑方进七卒啊，瞬间就跳正马，红方出车牵入黑方，走巡河车，黑方聚焦对一下，那红方如果不对，黑方有可能过河车。索性就换掉，这样的话，红方炮打出去，黑方进行补士。红方出车以后，黑方先上马踩炮抢先手，红方也就退一步。黑方上边马是想快速出车，红方直接走炮八进六。这招棋的意思在于呢，如果你车一平四啊，他就会进车吃双得子，所以黑方呢决定先上一个马，这样的话形成担子炮。红方则顺势推炮回来，虽然看似多走了一步，但这招棋呢，他接地打力啊，打着马。如果你跳进来的话，他把卒打掉啊，那这个棋车处理也快啊，进来这个马可能还要受困啊，他的切入线还有点问题。所以呢，黑方决定啊，走一个卒三进一。那么这招棋啊，张强走的精彩啊，红方不吃也没道理，黑方呢神龙摆尾啊，把车给打进来了，因为就是弹炮啊，你不能走炮呀，白丢。所以只能躲进来，黑方再趁机把车拿出来，至此柳暗花明啊！这棋下的确实漂亮。红方平开之后啊，保住这个兵不丢，黑方进车啊，刺探军情。他要吃马，那红方啊，常规招法是飞右象，但是这边有炮啊，所以他飞左象。那看着好像这个马没跟啊，但是有车，所以的话他先锁住你啊。那这儿的话让你车出不来。红方这边啊，冲兵把马制住，你不让我出车，你马也不要上。那么黑方他炮二平三，准备呢马一进三上。这个时候呀，你看他上马，你还没办法啊。你出车的话，马丢了，怎么办呢？一旦给黑方这马上来，这红方不好下呀。红方决定走炮八平七，你还是不要上了啊。上的话，把你炮进来就给你换掉了。那追这样棋。黑方如果非要上会怎么样呢？打掉啊，吃掉这个避险招法，因为你要踩炮的话，他一滚还滚这个马，有失子了。吃完之后，红方有一个金蝉脱壳的好棋，你敢吃马将死啊？双方一旦一交换呀，红方因为过了个兵啊，就算你将来踩掉一个兵，那红方也是呢比较有利啊。所以话，黑方不愿意，那么他选择招法是先吃一个，我这个马先不上，我看你有什么棋。红方啊，他就进兵。既然你不上，那就不让你上了。然后呢，这个棋啊，黑方他过七卒，不让红方这个炮将来打过来。红方先补士啊，黑方炮九平七，准备呢这个小卒一平啊就可以打马。这时候红方是炮五进一，那么这儿的话黑方就平过来。红方一退啊，黑方这个马是关键。啊，他踩着兵了，那红方上马踩卒，意思是一人吃一个，想稳住局势啊。毕竟红方这期有两个兵，黑方就一个卒，换掉之后红方比较有利。黑方不肯啊，黑方他这个车锁住你啊，动不了。他这个卒准备杀入皇城呀，立功。到这里的话，黑方在踩兵啊，红方应该是把车亮出来。那对方如果吃的话，进车杀他就行。将来这个棋啊。你要么就拱掉啊，我打掉就行了。那么你再吃，我就像你啊。那这儿你要是破个士啊，其实这个棋反而是红的比较好，因为这个棋走完之后呀，他这边有一个上马的好棋啊。你看着一将啊，你不能再将，如果你再离开的话，将来这个棋啊，他上去了啊，这边有一个杀招啊，你再推炮的话，这兵再一冲隔断呀，就危险了。所以红方啊，攻势还是比较强大。那么刚才我们说到啊，这个出车以后啊，黑方一吃，红方进车吃马这步棋，黑方啊强行破象啊，在破士的话，反而会给红方机会，所以他很可能会踩掉你的兵啊。这样的话，红方得吃，黑方得吃。这个棋红方怎么走呢？平车啊就可以吃足压马，黑方正常会顶住他。这儿的话，红方啊，他可以选择招法就是。上马，把这个象看住啊，不给他破双象。黑方这个棋
没什么手段啊，比方说出来想偷袭，红方这边呀、啊、平炮卡住啊，不要给他像炮就行。对方如果进去的话，红方啊现在已经走了二十九回合啊，完全可以不变和棋。如果非要变的话，他有办法，比方说打车，对吧？你一吃他也打，吃着炮对着车，你根本顾不上去啊，吃马，你只能说是先把车吃掉，这样你不吃马了，他一吃你一吃，他再打一个。这个棋你虽然下底炮凶狠啊，它可以出来，将来的话你这个卒过不来，他有马，所以他是马炮兵啊，你是双炮卒，所以红方这个棋啊，他是丝毫不怕的。可见这个时候呀，红方出车看住兵是关键啊，跟他对杀，那这个棋啊可以说不落下风。关键时候红志走了一步平炮啊，这是一步还手，黑方照样把这个兵给吃了啊，他认为堵住马就不丢兵，再去出车的话。那这里啊，黑方他就卒五进九象给破了，红方在这如果吃啊，那就杀过来这个体前门攻太厉害了，所以到这儿的话，你这炮一挡或者是马一挡，这炮又没了，所以这招棋啊，炮棋平五啊，应该说是画蛇添足了。接下来啊，他决定对杀，这样的话不管啊，然后黑方走的招法是退车回来，仍然是要吃炮啊，抓住了这问题的关键所在。红方的一看，我冲过去，你吃炮来得及吗？这不是杀了吗？但是黑方有一招炮三平四，这招棋啊，天王盖地虎啊，一手遮天呀。红方继续要叫杀，黑方挡住，因为你长叫杀犯规啊。所以红方啊，本来是受害者啊，被人家吃炮，结果现在还弄得没理了啊。一看没办法，只能说是呀、啊，破对方个势啊。那这儿对方吃掉啊，他就把势一打。看住了炮啊，虽然这个炮看住，但是这个兵好不容易杀入九宫呀，前功尽弃了。那接下来这期黑方的卒还在九宫啊，他选择进车锁马，顺便就看住了。那现在怎么办呢？红方这个棋，这个马他又不能平车进去去看，那样不就等着输吗？因为黑方啊，这儿将来可能有一个马六进七啊，一旦这个马一进来，你虽然可以抽他，但是你不敢打，你打门攻了，但是你相掉之后再打，人家这不象给踩了。所以这边还抽着车啊，叫着杀，太狠了，没办法，红方只能先顶住马脚，不给他进来。然后呢，黑方这个棋啊，就先吃一个再说。现在啊，红方就失子了。然后黑方这个卒还在这里啊，到这儿确实是啊，气人，没办法，这里看着卒你不敢动呀，你象一吃他车杀过来门攻啊，抽你车这就危险了。你马一吃回他马到近期啊，打着门攻踩着马，所以呢，红方呀，就算你。抽枪你也不敢打门攻呀，跟刚才是一样的啊，所以红方是有苦说不出呀，他只能上马了啊，到这儿跟他拼命。但是目前来看，车没出去啊，这个双炮马是没有杀齐的。黑方啊，则退了一步，就是不给你吃炮，他更多的啊，就是说保留七路炮，这边门攻对你威胁，这个炮其实呢，就是暂时先保住啊，做后备用。那么这儿红方长车起来。啊，想还手的，那这边底线也空啊，右边有问题，可以说四面楚歌。黑方这一脚踏进来呀、啊，危险了。那这个棋啊，它是飞象，把对方吃了。当然你要踩象也可以，它支个势。你这边的话，可能暂时无从发力啊。当然也是黑方占优。走马其实进六，这步棋狠呀、啊，不但有闷攻，还附有点将啊。这边回马叫杀出车啊，两步杀招。红方到这儿依然是不好下了，那么他选择交法是平炮一将啊，黑方这时候呀，象五进三又打着车了，这棋走的呀没办法了，红方是啊两边都守不住了，不知道该怎么下了，先解杀吧，然后这边一将啊，实战他是落势啊被杀懵了，结果被回马一将呀上来就将死了，那么这个棋即便你啊不落势，比方说你先落象也是要输棋的。杀一将根本守不住啊！他这儿的话有一个踩势杀招，你这一将人家可以垫炮啊，你又动不了。那么现在你要想逃跑啊，不被他杀死，他退一将之后一回马仍然杀气，出来的话是穿心车啊，这个你跑不了的。那不是的话，底线一将钓鱼马，所以到这儿呀，红军不得不认输，这盘棋啊，张强获胜